。九月对比特币价格来说是一个危机重重的月份，非常多恐慌新闻哦。如果你是已经有投资部位或者在考虑投资比特币，这都是你必须密切关注的一段期间，因为剧烈波动可能就在前方。Hello， 大家好，老哥，欢迎收看本周的币圈周报。每个礼拜我们花二十分钟的时间，帮大家整理上周加密货币市场最重要的焦点新闻，以及接下来这个礼拜有哪一些投资人必须格外留意的日期、时间跟币种。那我们就直接开始吧。第一个新闻我们看到，随着加密货币市场面临到很多压力，比特币下滑到六万美元下方。那上个礼拜比特币涨到六万四的时候，我们就提醒大家，其实上个礼拜的。光是你从消息面看到的新闻，无论是日本将会持续的升息，以及美国总统大选的不确定性，都预示着这一波上涨可能还不是大家期待的牛回速归啊。那果不其然呢，随后几天我们现在就已经跌回了六万，现在录制的时候差不多是五万九千二左右。那这边 The Block 报道引用了这位比特币分析师叫做 Rachel Lucas 的说法，他说现在的市场环境，我们并没有看到直接一个灾难性的加密货币市场的消息。但是呢，似乎有很多组合性的因素。那这些组合性的因素呢，包括了第一个是美元的价格，现在在技术指标上面，它是一个有点要反弹的情况。就是通常我们都知道，美元如果跌的话，各种资产可能会涨；而美元如果反弹上涨的话，对于比特币这样的风险资产，可能就有下跌的情况发生哦。另外，他也补充了所谓的九月的魔咒。就在传统金融来说，九月份通常是一个市场会下行的一个月份哦。那这主要是因为一些季节性的原因，这包括这些大公司他们可能会需要做一些资产重组的事情啊啊，税务损失的收割，以及大家会对于总统大选的到来有一些谨慎的一些配置。就通常我们会说，在总统大选年这个年度，通常股市跟币圈都是一个上涨的年度。但是呢，在即将到来总统大选那一天之前，按照这个分析的说法，这些大的资金反而会在这段时间变得一个比较谨慎的情况。观望一下这个市场到底会怎么走，再把资金投进来啊。也就是说，今天我们就从总体经济的角度来看，先不管比特币怎么样，因为我们知道股市跟全球货币市场对币圈的影响现在还是很大的嘛。这个图是过去十年纳斯达克指数的表现啊。九月份在过去十年有八次是出现下跌，下跌几率高达百分之八十。如果你看比特币市场呢，过去十一年的九月份也是有高达八次是下跌的情况啊。就连上一轮的牛市周期，二零二零到二零二一年间，比特币在九月也是下跌的情况，属于一个季节性风险比较高的月份哦。所以在这个时期，如果要任何的操作，尤其是如果你要杠杆做多的话，可能就要尤其谨慎了。下面我们看到 sell alert 啊，卖出警告，以太坊基金会准备要卖。卖出一亿美元等值的以太币，哦，那我们都知道以太坊基金会他们是一个在大家的观念里面呢，是一个很擅长去抓以太币高点的一个组织。然后呢，最近就发现说他们的基金会转入了中心化交易所 Kraken， 哦，三万五千颗以太币哦，价值差不多是一亿美元的资产。那人家认为说这可能是要以太坊又要砸盘一亿美元了，是不是代表说基金会认为现在又是高点，可能是要下跌的情况？那基金会的这位大姐叫做阿雅，立刻就跳出来回应大家的这个担心哦。她说，以太坊基金会这一次的转出是他们每年固定的一个预算了、啊，他们每年有这个一亿美元，那这个资金是用来付给一些开发的薪水，还有一些项目方的奖金使用。然后有一些接收者，他们只愿意接收法币哦，所以有一些以太币可能会在这个时候卖出，所以也等于说是一个以太坊基金会的一个固定卖出啦。那当然，你不能要求这么大的一个供应链，他去开发里面的一些开发者，他们是没有拿自己的薪水，但是也有一些用户。是不买单，说为什么这个帮以太坊开发的人，他们竟然不接受以太币，他们要接受法币呢？这不应该使用这种以太坊的非信仰者来开发。但是呢，最后我想要特别提的一件事情是，在社群上很多人会觉得说，以太坊基金会就是每次卖出，它必定就是逃顶的一个。但都有很大一部分是因为大部分的新闻会去收集那些在顶部以太坊基金会卖出或者是花钱的时候，哦，造成下跌的一个新闻来造成大家有这样的一个错误的印象。那这篇 e b u n k e r 的文章就有替大家解惑。这件事情哦，就是你可以看到这张图，这可能是 P A News 整理的内容。就你可以看到，在过去一年间，虽然以太坊基金会，如果你要去找出那些它在高点卖出以太币的时间，你肯定会找得到。但是如果你把它所有卖出以太币的时间全部都标出来，你会发现其实它就是固定会需要去支出以太币，来让他们的基金会或者是他们办的活动能够有资金的预算。那毕竟基金会他们手上的资产就是以太币，所以它必须就是转出以太币来做这件事情。也就是说，社群的这个既定印象啊，它就是一个 peak seller， 就是它现在在转出以太币，接下来以太币就势必是。暴跌这件事情可能是有点过度恐慌了。
但毕竟一来还是无风不起浪，而且呢，以太币他们如果是一亿美元直接这样子卖出，势必还是会对市场有所影响，而且大家的恐慌就是依然存在。今天就算以太坊都是在逃顶这件事情不是事实。如果社群终究还是这样认为，他的恐慌依然是有可能会对市场造成一定的影响，所以这个是大家必须留意的。尤其是最近以太坊社群对以太坊整个基金会，包括 V 神交女朋友这件事情，都是颇有维持。比特币前阵子也是卖出了八百颗以太币，还是怎么样嘛？然后很多人就是一开始都叫他 V 神，现在都开始改叫他 V 仔，就是他卖太多以太币，然后以太坊的发展不太好的一个情况。除了以太坊以外，还有比特币啊、哦。贝莱德比特币 ETF 自五月以来首次出现资金净流出，反映了市场全面下滑、哦、美国比特币现货 ETF 市场在上个礼拜四经历重大下滑的时间，资金总共流出了七千三百多万美元。连续三天发生资金外流之外，贝莱德的 IBIT 呢，就是他们通常都是即使总量的是在下滑，他们都是持平或者是买进的。但是呢，在五月以来，他们也首次出现了比特币现货 ETF 的资金流出、哦这个数据呢，毫无疑问，我们没有办法把它说成是一个对市场有乐观的情绪啊，因为就连贝莱德是 ETF 最大的大户都开始流出了。但如果我们把时间拉长的话，其实在最近这段时间，比特币价格是比较低迷的情况，你可以看到净流入跟流出的比较，在 ETF 端净流入的比例还是比较多的、哦。这反映了虽然短期的市场波动还是昏暗不明，但是长期来说，资金流入 ETF 的动态是没有停止的。甚至如果你去观察上一次贝莱德的 IBIT 有资金流出的时候，当时是五月一号。如果你拿去对比特币的币价，当时其实就是一波下跌的时候，比特币币价的低点。在那个之后，比特币的币价又随即的回温了。那这次的情况会不会跟当初一样，是我们无法确定的，就要持续的保持关注。下面我们看到 Arthur Hayes 新闻，美联储降息与日元走强，将使比特币吐了闷。币圈总监的分析达人 ，BitMax 的创办人 Arthur Hayes 啊，终于又来了一篇长文，提醒大家说，啊，金融危机依然会发生，而金融危机发生的结果。就是美国会大量的印钞，并且带领比特币持续的上涨。他整篇文章其实有点跟我们上个礼拜提到的观点有点像，就是日元持续升息这件事情势必会影响到国际的货币的回流到日本这件事。而日本升息跟美国降息如果同时发生的话，它对美国接下来的经济势必会有重大的影响。我们直接看它的内容啊，他说如果交易员在日元价值飙升的时候恢复平仓美元日元的套利头寸，联邦基金降息带来的短期刺激可能会很快的消失。为了阻止各种金融市场的下跌，他们将会采取更多类似降息的措施，而这最终又会反过来增强日元，导致更多的头寸被解除。也就是说，有许多的分析师认为说，美国需要快速的降息来迎接接下来可能的金融危机这件事情，在 Arthur Hayes 看来，降息根本还是不够的。他说，市场需要真正的食物。在整篇文章里面 ，Arthur Hayes 把这个降息这件事情视为美国在吃巧克力棒。而真正的食物是市场上货币的数量啊。他说，美联储的资产负债表必须提供更多用印刷形式产生的货币，就是把真正的美元流到市场上，才能够植入损失啊。到这件事情发生之后，美国的第一步不会是恢复量化宽松政策，而是停止现在的量化紧缩计划。现在美国央行除了说升息、降息或者是不动这件事情之外呢，他们现在其实同时也在做缩表这件事情啊，就是他们现在正在回购市场上的资金。而虽然缩表这个动作最近是在放慢，但如果经济没有没有办法因为降息而改善的话，缩表可能也会停止，所以这个是他表示说要停止量化紧缩计划。而如果这个计划也没有用，让痛苦的趋势持续下去的话呢，他们就要进入 Q E 了。美国财政部将会透过出售更多的国债跟减少财政账户余额来增加美元的流动性。而当法币的流动性上升，作为加密货币持有者就有几个顺风的因素了。第一个就是美国跟全球都在降息啊，资金会流出来。第二个是美国的财政部长坏女孩耶伦承诺会在年底之前发行两千七百一十亿美元的国库券，并进行三百亿美元的回购操作，等于说为金融市场注入三千亿美元的流动性。然后他也提及了政治面了，他说财政部的一般账户还有七千四百亿美元可以用来刺激市场，并给他们的候选人哈里斯造势。以及日本的情况啊，就对他来说，日本就是加速美国必须要做这些事情的理由之一。简单来说，其实 Arthur Hayes 的观点从我们很久以前就开始引用他的文章，到现在都是一样的。他说，如果美联储在通胀高于目标且经济成长强劲的时候降息，他们会采取的政策呢，就一定会是加大印钞的力度。而让货币供给显著上升，而这个动作也许对某些企业是不利的，但对于像比特币这样供给有限的资产来说，他说比特币就一定会吐了闷哦。啊，这个有兴趣的朋友可以再研究一下他的这篇文章，就是阿瑟·黑斯，就是每次都是讲一些总结的内容，觉得蛮有趣的。像我们看到，比特币也有美国大选行情，分析师表示，选前一跌难涨，选后大牛市开分。大家都说总统大选是牛市的行情啊、哦，但是呢，如果你去观察到这个时间走短一点。
，以往选前的两三个月，比特币价格都会有出现大幅回落，而近期的行情似乎也在复制相似的走势。其实我觉得他这边讲的有点夸张了，他讲的好像有点像是呃十一月之前比特币价格就会持续的下跌，但实际上如果你去看二零一六跟二零二零年的时候，比特币确实在选前的几个月可能会迎来像这样子的一根这个下跌，但是并不是说也持续的跌下去，可能跌一下之后就是平盘，然后呢在选举之后，也就是二零一七年跟二零二一年就是迎来真正的爆发了大牛市啊。不过呢，这样的历史走势依然预示着短暂跟剧烈的下跌可能会出现哦。啊，比菲尼克斯分析师表示，根据以往美国大选前的经验，比特币会在选前经历显著下跌，接着在大选后大幅反弹。即使你在2012年来观察的话，也会看到这种走势。换言之，每逢选举，比特币几乎都会按照相同的历史走。那他分析背后的理由，我们前面有提到啊，除了总统大选的不确定性之外呢，还有因为它跟传统金融市场在这段时间可能会走出比较类似的走势，而传统金融的原因，刚才我们提过了，所以这段期间可能是。比较正当的走势。然而呢，这同时也是把值守跟散户们甩掉的一个很重要的时期哦。因为在二零一六年跟二零二零年大选之后，我们都知道，随着市场的确定性回归，比特币接下来就进入了真正的一七年跟二一年的牛市哦。值得注意的是，一七年当选的总统跟二一年当选的总统分别是共和党跟民主党两党的总统都有当选。因此呢，这样子的一个 pattern， 我们不需要去期待说是川普当选才能够带来的行情哦。对，提供给大家参考。像我们川普 DeFi 项目细节曝光，网站长玄机宣称将提供高收益机会。好，虽然说现在川普的民调似乎是跟 Kamala Harris 持平，大家已经觉得说、哦、我们不能再全部押宝在川普上了，但他依然是毫无疑问最看好加密货币市场后市的候选人之一啊、哦。哦，美国的这位前总统呢，虽然多次预告说要推出加密货币项目，但始终是雾里看花。如今他终于再度发表更多关于 DeFi 项目 World Liberty Financial 的细节，并立志要让美国成为全球加密货币首都。Basically， 他就是要创一个 DeFi 的项目啊！啊，别忘了川普他其实也是商人，他背后有一家叫川普家族控股公司。就我们都知道，现在很多的 DeFi 项目，你也是看它背后有没有一个很强的一个中心化投资人的赞助啊。当然，这个 DeFi 项目它本身有很大的一部分要是去中心化的，可是它的资金可能都是 A 十六 Z 投的，它可能是 Coinbase 投的。我们知道那个是大机构。如果说今天川普控股公司开始做了一个以太坊上面或者是哪一条区块链上面的 DeFi， 哇哦！ DeFi Summer 有可能会再度回来，这个毫无疑问对 DeFi 圈是非常令人期待的消息啊！下面我们看到创办人被抓又雪上加霜 ，Telegram 第三大用户国印尼考虑封禁。上个礼拜在 B 圈，这可能也不只是 B 圈吧，这可能是全世界最大的新闻之一，就是 Telegram 这位创办人，他叫做 Pavel d u r o v 金蝉遭到法国的警方逮捕，罪名是该平台不愿意提供资料给政府，且该平台涉及儿童性虐待、贩毒、诈欺、恐怖主义跟洗钱等的事情啊。想必大部分的朋友应该都知道，它上面有很多的犯罪相关的东西。之前台湾的什么创意私房啦，然后韩国的 N 号房事件，全部都跟 Telegram 有关系。那它背后主要的原因，就是因为它真的是一个太自由、太隐私的一个平台。如果说今天你在 Line 上面要组织这样的一个犯罪的东西的话，那政府就发现他就会跟 Line 公司讲说，把这些人的名字什么的全部都给我， Line 公司就给他。但是 Telegram 做不到这件事情哦，因为 Telegram 上面的各种这些资讯都是加密的，而且是崇尚隐私的，不确定是公司能不能提供这样的资讯，有可能是上面的资讯根本就是加密的，你就是找不到它，没有办法。那 Telegram 会有这样的设计，不是因为 p r e v a i l 它是一个想要去鼓吹犯罪的东西，而是因为你知道它是来自俄罗斯，而像这样子的强权的。国家有些时候，人民之间的一些交流啊，或者是线上的资讯，被政府监控的太严重，其实是丧失我们应该要有自由。事实上，他之前的一个创业其实就是被政府给这样收走，所以他非常不爽。所以他在打造 Telegram 的时候，就是刻意把它打造成一个今天他是非常能够反对监管的一个东西。而这样子的理念呢，其实也跟。区块链的概念是不谋而合的，所以我们知道，其实 Telegram 上面有一个很重要的一个区块链项目叫做 t o n The Open Network。那我们是人民，我们是知道自己在干嘛，并且想要有自由的那一方。但是对政府来说，今天如果有一些人民他们拿到了这样的自由之后会去做犯罪，那就是他不喜欢的事情，他就会希望说能够在某种程度监管你。那这个其实就是一直以来，无论是我们刚刚提到的 DeFi 项目，或者是啊、呃、任何的你说。加密货币中心化交易所都一直在需要去跟政府周旋的一个事情，就是我其实这个是区块链的资产，我到底能不能自由地转到我外面的钱包？还是说，如果今天我想要在你的国家注册的话，我就连资产转出去都必须要受到监控？这其实是一个很难回答的问题啊、喔。
就是说，去跟监管配合这件事情，到底是不是应该的，是不是正当的，这是一回事。如果说今天你认为这不是正当的，但是它就让你的软体、让你的应用程式没有办法在许多的地方被大众去快速的采用，那这个是你愿意接受的代价吗？那这从来都不是一个容易回答的问题哦。而现在发生的情况就是。这个 founder 他现在被抓了，虽然说他现在已经被五百万欧元假释了，但是呢，依然他不需要留在法国接受调查，并且他也是正在被起诉当中哦。那对于币圈人来说，这件事情影响最大的肯定就是 Ton 这条区块链的影响，因为虽然说 Telegram 的开发团队跟 Ton 的开发团队是不同的人，但我们都知道 Ton 的发展其实完全是仰赖了 Telegram 上面数十亿还是多少亿的用户，来让他能够做到 mass adoption 哦。如果说今天这样的新闻发生啊，印尼的当局一旦收集完宣传色情与赌博的证据，将会封禁 Telegram。啊，印尼是 Telegram 的第三大用户国。如果这样子的大国，他们开始去直接的去封堵 Telegram 的发展，那这个就是对 Town 可能会有危机的可能性哦。这也是 Duro 被抓的时候 ，TON 就立刻暴跌一根的一个很大的原因哦。不过呢，如果你把这个案件拿去跟过去几则啊币圈的一些大佬，我们说他被政府调查，或者是被警调调查的情况去比的话呢，以 C E 来说，至今每一次的 B N B 的发的最后都发现说，哦，那个都是社群的过度恐慌，有可能会有 B N B 接下来的反弹。很多人就分析说，其实这次 d u r o f 的案件，社群的反应是有点过头了。不但说现在有 Elon Musk 啊，啊 Tucker Carlson 等科技跟媒体界的重量级人物都是表达对他的支持，他们的社区依然是坚定支持杜洛夫，并且强调社区的运作跟使命不会因为事件受到影响。也有很多人是判断说，碳有可能现在是被社群哦卖过头了，所以如果你是一直在找机会去抄底碳，并且你看好说这个法官是不可能把我们的自由英雄定罪的话。哦，这段时间是可以关注一下 Town 的走势的。下一个我们看到，这个跟我们又更切身相关了。亚洲通讯巨头连收打到最快的 Layer One， 卡卡奥跟 Line 的 KAIA k a y a 主网现已上线。好、哦，如果说 Telegram 是全世界最多人用的通讯软体之一，那台湾人最多用的通讯软体肯定就是 Line 了。好、哦，亚洲两大巨头卡卡奥跟 Line 共同建立的这个 L One 网络，现在已经发推特宣布，在当天的早上十点上线主网。目的是透过深度整合通讯软体，打造支持 DeFi 游戏跟 Web 3应用的生态环境。哦，不只是台湾的 Line 啊、哦，韩国的通讯巨头卡卡也一起参与了这个网络的限制。也就是说呢，现在这些通讯软体不只是我们看到 Telegram 是非常的支持区块链，现在连台湾跟日本最大的通讯软体之一 Line 啊、哦，韩国的最大通讯软体之一卡卡也都开始投入了区块链的发展。那未来我们有是不是有可能在 Line 上面你可以看到像现在 Telegram 的小游戏一样的玩法？而更重要的是，这件事情是不是对这几个地区的 mass adoption 也可以有很大的帮助？好，都是值得我们留意的。下面看到 Maker 协议更名为 Sky， 准备推出 USDS 稳定币。这个我们预告很久了，这个是 DeFi 的稳定币代，他们的发行方叫 Maker d o w n 它是 DeFi 的龙头之一。他们一直都说要 rebranding 哦，那这个礼拜呢，他们正式 rebrand 叫做 Sky 了。那他们主要做了几件事情啊，他们原本的治理代币叫做 MKR， 他们现在一颗 MKR 它可以换成两万四千颗 SKY 代币。他说：“这个好处是更大数量的 Sky 代币会那些想购买不止一小部分的代币的用户提供了更加的体验。就是原本你可能想要看好 Maker d o 你想投资 MKR， 可是它一颗两千多美元，你只能买零点几颗，你就不开心了。但现在你可以买十几颗、几百颗的 Sky。”哎、欸，就是他认为说，哎、欸，这样可能散户投资人更容易投资进来啊。另外一个比较重要的就是，他把代改名叫做 USDS， 就是 USD Sky 的意思啊。那其实这件事情反而是引发了许多的币圈的大佬不满哦。首先第一件事情是 ，Maker d o 他已经非常非常有名了，他在 DeFi 圈是一个因为屹立不摇的长青树，他是上一轮的 DeFi Summer 的很重要的推手。那现在你突然把它改名字，所以大家就是不习惯，这第一个。然后第二个是有有些人发现他们在 USDS 后面的代码，就他们 rebrand 这件事情，他们把 USDS 部署的后面的代码去设置成了有可能会从智能合约直接冻结资产的一个情况。那这件事情的意义是什么？它的意义在于，如果说今天有骇客或者是有犯罪团体，他今天干走了一亿美元的 USDS， 那就是钱被害了嘛。这 Sky 项目方 Maker d o 他们就可以去冻结这笔资产，能够让警调单位更容易的去调查。所以很有可能是他们为了接下来在合规方面能够更加的被监管单位点头，不要被太完全的阻止。去做的一个妥协吧，当然这不代表说他们现在已经是向监管妥协，但是这有点像就是留了一个后手，是说如果说之后某一件事情是非常重要，而监管单位要求说你必须要这样的资产才能做到的话。
他们已经提前看到那一步，然后替这个铺路了。那不知道观众朋友怎么看的？你是觉得说，哦，像这样的 DeFi 协议也做这样子跟监管有关的事情，就是一个很糟糕的改变，还是你觉得终究如果这个资产是要让大部分的人使用？为了避免太严重的事情发生，没有办法控制，保留一点 C D f i 就是中心化跟去中心化混合的属性，还是很重要的呢。可以在底下留言区跟大家分享。好，本周简单先跟大家分享两件事情啊。第一个是我现在人在日本参加这个 Webex， 很久没有来日本了，看一下他们区块链产业的发展哦，非常有趣。就是我去参加了。几个 side event， 其中包括币安日本的他们一周年的活动。其实一般来说，我们看到交易所办活动，可能都是一些在酒吧啦或者夜店打，就是把酒言欢。可是日本就是非常的，就是来的人记者们都是一些大叔，就是端坐在那边，非常有趣。币安日本的 head 也就是跟大家报告说，哦，加密货币市场的发展，他们就暗号资产，还有他们叫什么反响通货，就很帅。我们叫虚拟货币跟加密货币，然后他们的汉字是这样子。总之呢，可以感受到的一件事情是，虽然平时我们不太会去接触到说，哎、欸，日本的什么项目会怎么样啊，或者说，哎、欸，日本的资金如果进场会怎么样、啊，但是。毫无疑问，日本是东亚的非常大的一个经济体，而他们对 Web 3.0 的态度也是表示越来越重视哦。你从这篇新闻就可以看到，他们的首相岸田文雄都表示 ，Web 3是新资本主义的基础，他们将会把握数位转型的机会啊、哦。非常期待未来亚洲区就不见得只有华人啊，这个日本、韩国、东南亚一起建设 Web 3.0 的发展。另一个要跟大家预告的是，就是这礼拜五啊，九月六号晚上九点的时候，我会跟区块链日报的 Derek 一起进行一场直播。就主要其实我们也没有什么设定一些直播主题啊，就我来跟他聊天的时候聊到，他说哦，你二十万了，怎么没有开这个直播聊天什么之类的？我就想说哦，我是有考虑要开啦，只是还没有想好。然后他说办啊，我跟你一起聊天什么之类的。所以我们就约了一个时间，九月六号的台湾时间晚上九点啊，有兴趣的朋友可以到时候可以来一起来聊聊天。那如果有什么希望我们聊的主题，也可以在底下留言区告诉我们，也许我们就可以。聊那样的主题。另一个跟大家分享的就是上个礼拜我们有提到的 w i s d o m i z e 这个是币圈的 AI 消息聚合器。我们提到这个 Coin Radar 功能哦、喔，这个功能就是通常如果你在社群或者是新闻上，你看到比较大的流量的消息，它都会告诉你比特币怎么样啦，以太币怎么样，华尔街怎么样。可是我们是小币的投资者，我们是真的币圈人，我们想要知道现在哪些小币是被关注最多的，我们就可以在 w i s d o m i z e 上面找到 Coin Radar 哦、喔，大家就可以给你看到说现在社群这个讨论度最高的几个。币，那当然这边要留意的是，并不是讨论度最高的币就是值得你去碰的、喔，但是这是一个你很简单可以去审视说，哎、欸，有没有你认识或者你有投资跟在关注的币，最近是有热度的。那我就看到这个阿伟啊，他现在是 positive 排名在第二名。你把它点进去之后，你就会看到说它在哪一个社群软体上面的流量是比较大的。那因为它的资讯大部分都是英文区的资讯啊。那我这里我会看到说它大部分是技术分析，就是 Trading View 上面有很多人开始在关注阿伟。啊，如果你是懂技术分析的朋友，你可以看一下他们这个分析，你是不是觉得他分析的好，或者他分析的不好？那我的做法是除了看这些技术分析以外，我会想要去知道，哎、欸，阿伟最近是有发生什么样的事情，来让社群突然有这个币价的起伏。或者是大家的讨论呢？哦，然后我就看到说，哦，原来 Arve Labs 最近要做这件事情，是用贝莱德的代币化基金 b u i l d e 的份额来稳定 GHO 的计划。哦，很久以前有介绍过 ，Arve 他们现在有出自己的稳定币叫 GHO。而近期呢，他之所以又被大家讨论起来，并且在过去一天市场普遍是下跌的情况下，他自己能够自己涨八趴，很有可能的原因就是他们将提案要用新的这个 GSM， 允许 Arve 用户提供 USDC 兑换贝莱德的 b u i l d 的份额，来铸造生态系当中原生美元支持的稳定。币 GHO， 而这不但让阿贝道的收益来源可以扩展到 RWA 领域，还有可能增加跟贝莱德未来的合作机会，听起来就还蛮 promising 的。那如果上礼拜你就已经有先注册 Wisdomite 的话，这些功能你都已经有开通了，这些是你要持有他们的 WSDM 质押才可以使用的功能。或者是如果你用下面的链接推荐码注册的话，你也可以享有免费的一个月的时间可以使用。除了 Coin Radar 之外呢，如果你是有其他的交易功能，它有一些 AI 的讯号可以让你去看。有兴趣的朋友可以了解一下。那本周的总金时间呢？有一个比较重要的时间是九月六号礼拜五的时候，美国的失业率会公布哦。那我们都知道，上一次美国失业率公布的时候，大家就是怕人惨啊，萨姆规则触发等等的。那紧接着呢，这个失业请领的人数下降，大家觉得好像没事了。如果说失业率再度的上升，有没有可能会大家又在在担心说，哇，这个就是？大家都失业了，经济要危机要来了，是我们都不想要看到，但是必须要留意的事情哦、喔。所以我们可以看到，现在大家对失业率的预测是 4.3 趴
如果说到时候这个失业率出现又是上升，比方说四点四或者是四点五的话，哦，难保到时候市场不会有再有一个大的波动，所以这个大家留意一下时间。所以九月六号台北时间的下午八点半，然、哦、要留意的事情。最后大额解锁的部分啊、哦，比较主流的币有这个 IMX 的 token， 它在九月六号的时候有高达两趴左右，五千万美元的大额解锁。那通常大的解锁代表供给量上升，价格可能会下跌，或者相反可能在时间的附近试图消息来拉盘，所以有持有 IMX 的同学这件事情可以留意一下。好，那以上就是这个礼拜的币圈周报，九月份跌幅的几率最高的一个月，但是呢，它同时紧接着迎来下一个月就是 October， 啊，是所有的月份里面涨幅最高的一个月，所以有可能是最后黎明前的给大家一个考验啊。在九月份，如果迎来了像四年前或者是八年前一样，在总统大选之前的一波下跌，毫无疑问会甩出一大部分的散户投资人。但是呢，如果你的资产配置是健康的，你的杠杆不要开太大，这样的行情很有可能反而是长期持有者与看好接下来 October 大选的行情与二零二零年牛市。的投资人很理想的一个布局时间啊！好，这部影片到这边，如果这部影片对你有帮助，可以帮我按赞，这个影片分享给你的朋友，订阅我的频道，让 YouTube 知道咱们才敢加密会的内容，所以比特币就会涨。有任何问题都可以底下留言区留言我。那这样，我是刀哥，我们下一集再见 ，peace。如果你想投资加密货币却还没有账号，可以使用底下的币安链接注册，币安是全球最大的加密货币交易所，用底下的链接还可以享有交易手续费百分之二十的返现。如果你想要量化交易聪明投资，可以使用底下的派网链接。派网是币圈知名的量化投资交易所，一样使用推荐链接可以享有二十趴的手续费折扣。